ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వనాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు ఉచితమైన కృప చేత ఈ దినాన్ని ప్రభు మనల్ని సజీవులుగా నిలబెట్టినందుకు కృతజ్ఞులం ప్రభుని స్థుతించా బద్దులం పిల్లలా పరిశుద్ధి గ్రంథంలో నుండి పూట కీర్తన గ్రంథం నలభై ఒకటవ కీర్తన మూడవ చరణాన్ని చదువుకుందాం రోగశైము మీద యహోవ వారిని ఆదరించును పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి మన ప్రభు మనలను ఆదరించు వానిగా కనిపిస్తున్నాడు లోకంలో ఈ రోజున మనిషికి ఆదరణ అనేది కరువై ఆదరణ లేని పరిస్థితులలో ఎన్నో విధాలుగా ఆ ఆదరణను పొందుకోవాలని పలు ప్రయత్నాలలో శత ప్రయత్నాలలో తన మునుకలైపోతున్నాడు ఇది డబ్బుతో కొనేది కాదు ఆస్తులు అంతస్తులు కలిగి ఉంటే మనకు దొరికేది కాదు దేవుని మూలముగా మన హృదయానికి కలిగే ఒక అనుభూతి అంచేత ఈ వాక్యంలో ఆయన మనల్ని ఆదరిస్తాడని ఆయన ఆదరణకరమైన అనుభవాలు మనల్ని వెంటాడుతాయని ఈ లేఖనాల్లో మనం చదువుతూ ఉన్నాం దేని వలన మనకు ఆయన ఆదరణ కలిగిస్తాడు చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తున్నారనుకోండి ఒక చాక్లెటో ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వారికి చూపించగానే ఏడుపు మానేస్తాడు వానికి దుఃఖం తొలగిపోతుంది సంతోషం కలుగుతుంది కానీ మన జీవిత అనుభవాలలో ఆయన మనకు అనుగ్రహించే ఆదరణ దేని వలన కలుగుతుంది అని లేఖనాల్లో మనం చదివితే కొన్ని విషయాలు మనకు మరి లభ్యమవుతాయి ఉదాహరణకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యంలో మనం చదివినప్పుడు పిల్లల అక్కడ విశ్వాసము వలన ఆదరణ కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని దైవజను పౌలు రాస్తాడు విశ్వాసము వలన మనకు ఆదరణ కలిగినప్పుడు మరి ఆ ఆదరణ మనకు ఎంతో నెమ్మదిని ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని నిరీక్షణను పెంచుతుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి విశ్వాసము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి మన పితృలు విశ్వాసము వలన రాజ్యాలు జయించారని విశ్వాసము వలన వాళ్ళ సింహాల నోళ్లు మూయించారని విశ్వాసము వలన అగ్ని చల్లార్చగలిగారని లేఖనాల్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజున ఆ విశ్వాసాన్ని మనం కలిగిన వారమైతే ఆ విశ్వాసము వలన మనకు దేవుడు అనుగ్రహించే ఆదరణ కలుగుతుందట నిజమే ఈ రోజున మన మనం ఆరాధించి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఆయన ఎలాంటి శక్తి కలిగిన కార్యాలు చేస్తాడు తనను ఆశ్రయించిన వారికి ఆయన కలిగించే వినూత్నమైనటువంటి దీవెనకరమైన మార్గాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది గనక మనం యోచించి ఆలోచించి ధ్యానించి స్మరించి వాటిని గనక వెంబడించగలిగితే ప్రియులరా విశ్వాసము వలన మనకు గొప్ప ఆదరణ కలుగుతుందనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి చూడండి ఉదాహరణకు యోగు జీవితంలో మనం చదివినప్పుడు అతనికి అనేక శ్రమలు కలిగే అనేక శోధనలు కలిగే తనకు కలిగిన శోధన కానివ్వండి అతనికి కలిగిన ఇబ్బందులే కానివ్వండి అవి వర్ణనాతీతమైనవి అది భరించిన వారికి మాత్రమే ఆ యొక్క బాధ తెలుస్తుందని చెప్పడానికి సందేహమేమి కూడా లేదు కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా యోగు హృదయంలో ఒక పూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంది కనుకయ్యే అతడు తొట్టిళ్ళ పడలేదు అని చెప్పడానికి కూడా సందేహం లేదండి తన హృదయంలో ఒక నిశ్చలమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు ఎంతో ఆదరణ అతను పొందుకోగలిగాడండి విశ్వాసము కలిగి ఉన్నాడు కనుకయ్యే తనకు ఎదురైన ప్రతి శోధనను జయించగలిగాడు పిల్లరా ఒళ్ళు గుళ్ళైపోయింది కట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా దూషించే పరిస్థితి ఎదురైంది కడుపును పుట్టిన బిడ్డలు దూరమైపోయారు ఎవరు కూడా తనకు ఆదరణ కలుగు చేయలేని ఆ క్లిష్ట సందర్భాలలో యోగు ఎంత ఆదరణ కలిగి ఉన్నాడంటే నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన నన్ను తప్పనిసరిగా బాగు చేస్తాడు సజీవుల దేశంలో మరలా నేను ఆయనను చూడగలుగుతాను అన్న నిరీక్షణ కలిగినటువంటి ఆదరణకరమైన వాక్కులు ఆయన నోట రాగలిగాయి అన్నట్టు అర్థమేంటి ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసం అని చెప్పడానికి సందేహం ఏమీ కూడా లేదండి నిజమే ఈ రోజున విశ్వాసాన్ని మనం కలిగిన వారమైతే విశ్వాస సంబంధమైన వ్యక్తులమై మనం కొనసాగించబడుతున్న వారమైతే ఆయన మూలంగా కలిగే ఆదరణను మనం పొందుకోవడానికి యోగ్యత కలిగిన వారంగా మనం మార్చబడగలుగుతాం పిల్లలారా అనేక శోధనలలో బాధలలో ఒకవేళ ఆదరణ లేని పరిస్థితుల్లో కొనసాగుతూ ఉంటే వాక్యం మనతో చెప్తూ ఉన్నమాట మీరు ఆయన ఎందు విశ్వాసము ఉంచుకొనండి ఆ విశ్వాసము వలన మీకు ఆదరణ కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని లేఖనాలు ఈ పూట మనల్ని హెచ్చరించి బోధిస్తూ ఉన్న మాటలు మరొక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే రోమ పత్రికలో మరొక మాట పదిహేనవ అధ్యాయం నాలుగో వాక్యంలో మనం చదివితే అక్కడ లేఖనముల వలన ఆదరణ కలుగుతుంది అని వ్రాయబడి ఉందండి అంటే 
పరిశుద్ధ లేఖనాలు లోకంలో అనేక విషయాలు మనం చదువుతూ ఉంటాం మనకు చరిత్రలు తెలుసు పాఠ్య పుస్తకాలు తెలుసు ఇంకా నవలలని ఇంకా కథల పుస్తకాలని ఎన్నో మనం చదువుతూ ఉంటాం కానీ వాటి అన్నిటికంటే కూడా భిన్నంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక వ్యక్తికి కావలసిన ఆదరణ ఒక వ్యక్తికి కావలసిన ధైర్యము స్థైర్ స్థైర్యము ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధ లేఖనాలలో ఇముడి కృతం చేయబడినట్లు పరిశుద్ధ పౌలు రోమలో ఉన్న సంఘానికి ఈ పత్రిక రాస్తున్నాడండి ఈ పరిశుద్ధ లేఖనముల ఎందు కలిగే ఆదరణ ప్రియులారా కొన్ని సందర్భాలలో ఆదరణ కొరకు మనం మనుషులు ఎందుకు పరుగులు తీస్తుంటాం ఎవరైనా మనకు ఆదరణ చూపిస్తారేమో ఎవరైనా మనకు కరుణ చూపిస్తారేమో అని మనుషుల సహాయాన్ని వేడుకొని పరుగులు తీస్తూ ఉంటాం కానీ మనుషులు ఎంతవరకు మనల్ని ఆదరిస్తారు ఉద్ధరిస్తారు కనికరిస్తారు కాపాడుతారు లేదండి లేఖనముల ఎందుకు మనం వెళితే ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలు మనకు ఒక గొప్ప ఆదరణ కలిగిస్తాయి ప్రియులారా వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు వాక్యం మనల్ని చదువుతుంది వాక్యం వద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు వాక్యం మన ఎందుకు వస్తుంది మన వాక్యము చదివితే ఆ వాక్యములో ఉన్న ఆ ఆదరణను మనం పొందుకొని ఆదరింపబడిన వారమై ధైర్యాన్ని పొందుకొని పరుగు పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తగలము అని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం ఏమీ కూడా లేదండి ఈరోజున అనేక మంది చికాకుతో కలవరపడిపోతూ విభ్రాంతి పడి అనేక అనర్థాలకు పాల్పడి ఈరోజున జీవితాన్ని అదో పాతాలకి ఈడ్చుకుని వెళుతున్నట్లుగా ఎందుకు భారంగా బ్రతకవలసి వస్తుందంటే లేఖనముల యొక్క ఆదరణ వాళ్ళు పొందుకోనక ఏదో లోకంలో ఏదో ఆదరణ ఉంది ఎవరి దగ్గరకో వెళితే వాళ్ళ దగ్గర ఆదరించబడదామని వాళ్ళు పొరపడుతున్నందువలన ఈ నిత్య ఆదరణ వాళ్ళకి దూరంగా ఉందని చెప్పడానికి కూడా సందేహం ఏమి కూడా లేదు ఇదిగో ఈ రోజున దేవుడు వాక్యం దగ్గరకు మనం వెళితే ఆ వాక్యం కలిగించే ఆదరణ ఈ మాటలు వింటున్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఏలుబడి చేయాలని నేను హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ లేఖనముల వలన కలిగే ఆదరణ ఎలాంటిది అని అంటే లేఖనాలు మనం చదువుతామండి చరసాలలో సంఖ్యల మధ్యలో బండకోయిల మధ్య బిగించిన అపోస్తులు మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ అర్ధరాత్రి బండకోయిల మధ్య స్థుతించడం ప్రారంభించారు ఆరాధించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ హృదయంలో చెప్పశక్యము కానీ ఆనందం ఉంది కారణం ఎందుకని కారణం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే వాళ్ళ హృదయాలలో దేవుని వాక్యం ఉంది వాళ్ళ హృదయాలలో పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ హృదయాలలో దైవ వాక్కులు స్థిరపరచబడి ఉన్నాయి గనుక ఆ దైవ వాక్కులు వీళ్ళరా వారికి ఆదరణ కలిగించాయి ఏంటంటే వారు శ్రమ వారు శ్రమలలోనికి వెళ్ళక మునిపే ప్రభు వాళ్ళతో చెప్పాడండి మీరు అనేక శ్రమలను అనుభవించడానికి అనేక శోధనలు మీరు అనుభవించి జయించడానికి నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని ఉన్నాను మిమ్మల్ని రాజుల ఎదుట నిలబెడతాను మిమ్మల్ని అధికారుల ఎదుట నిలబెడతాను అయినను నేను మీకు తోడే ఉన్నానని లేఖనాలలో వ్రాయబడిన మాటలు ప్రభు వారితో చెప్పిన మాటలు వాళ్ళ హృదయాలలో ఉన్నాయి గనుక అలాంటి చీకటి అనుభవాల్లో కూడా వాళ్ళు తల్లడిల్లిపోలేదు వాళ్ళు కృంగిపోలేదు కానీ ప్రభుని స్థుతించడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళ హృదయాలలో ఆ అధ్యానందం మనకు కనిపిస్తుంది కానీ గనుక నా ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ రోజున ఈ లేఖనముల వలన కలిగే ఆ ఆదరణ మనం ఒక్కొక్కరి పొందుకోవాలి శ్రమలు శోధనలు కన్నీళ్లు వ్యాధులు వ్యాధులు ఇవన్నీ సర్వసాధారణంగా లోకంలో మనకు ఎదురవుతూ ఉన్నవే కానీ ఈ పరిస్థితులలో ఎప్పుడైనా మనం దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వెళితే ఎలాంటి స్థితిగతుల మధ్యలోనైనా మనకు ఒక గొప్ప ఆదరణ కలుగుతుంది ఎలాంటి ఇరుకైన మార్గంలో కూడా ఆ ఆదరణను పొందుకొని సంతోష సమాధానాలతో జయించగలిగే ఒక ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం మనకు దొరుకుతుందని చెప్పడానికి సందేహం ఏమి కూడా లేదు గనుక నా ప్రియులారా వాక్యం చదవండి వాక్యాన్ని ధ్యానించండి ఆ వాక్యములో ఉన్న ఆదరణను మీరు పొందుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆ రీతిగా ఆశీర్వదించునుగాక తలలోంచి కళ్ళు మోయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన తండ్రి లేఖనాలలో నుంచి మీ ఆదరణ మాకు కావాలి అని అంటే విశ్వాసము వలన ఆదరణ కలుగుతుందని నీ లేఖనముల వలన ఆదరణ కలుగుతుందని నైనా మేము లేఖనాల్లో ధ్యానిస్తూ వచ్చాం గనుక వాటిని మేము పొందుకొని ఆ ఆదరణను అనుక్షణం మేము కాపాడుకుంటూ ఆనందంగా సాగిపోవడానికి కృపను మా మీద నిండుగా మిండుగా సమృద్ధిగా కొమ్మరించి నడిపించమని మీ మహిమ కలిగిన రాకూడలో నీదుట నిలబడే శక్తిని మీరు మాకు ప్రసాదించి నడిపించమని మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీ చెల్లి సమర్పించుకుంటూ ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుగాక ఆ మేన్